அஸ்லாம்லைக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மா சமையலில் கடல் பாசி அகரகர் ஸ்வீட் செய்ய போகிறோம் சூப்பராக டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டில் வெயில் காலத்துக்கு வந்து அகரகர் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது குளிர்ச்சி இப்போ நோம் டைம்னால் நம்ம செஞ்சு காமிக்கிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அகரகர் அகரகர் வந்து நிறையாவது கிடைக்கும் நான் இந்த டைப் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பால் வெல்லம் எந்த கப்பில் அகர் அகர் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க இது பூஸ்ட்டுங்க டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டுன்னு சொன்னீங்களா அது இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் செய்யாது ஃபஸ்ட்டு அகர் அகரை எடுத்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி தண்ணியை கீழே ஊற்றிக்கிட்டு திருப்பி அகர் அகரில் வந்து ஒரு 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 டம்ளரில் வந்து அரை டம்ளர் மட்டும் தண்ணி வைங்க தண்ணி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஊறட்டும் இது பத்து நிமிஷம் ஊறக்குள்ளேயும் நம்ம வெள்ளை பாகு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் போடலாம் இல்லைன்னா கருப்படி கூட போடலாம் நாங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் வெள்ளம் போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி வைங்க நிறையா தண்ணி வச்சுடாதீங்க அகரவருக்கு வந்து தண்ணி தான் மெயினாக பார்த்து ஊற்றணும் பாகு வந்து நல்லா கரைய விட்டு வடிகட்டி பாக தனியாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம வே ஜீனி போடுறனால நிறைய கெடுதின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் வெள்ளந்தே எப்போயுமே சேர்க்குறது எல்லா ஸ்வீட்ஸுக்கும் முக்கால்வாசி நாங்கள் எல் வெள்ளந்தே இப்போ சேர்க்குறோம் நல்ல பாகு வந்து ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அது முடியும் அகர் அகர் நல்லா ஊறட்டும் இப்போது வெள்ளத்தில் உள்ள தூசியனா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ வெள்ளத்தை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் நம்ம அகர் அகர் வந்து கெட்டியாக செய்யணும்னா தண்ணி கம்மியாக தாங்க யூஸ் பண்ணணும் அதனால் எல்லாமே பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சுன்னா கெட்டியாக இருக்காது நாங்கள் இது கொஞ்சம் வந்து ல இலகலாக பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே அகர் அகரை வந்து கடல் பாசியை வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் பத்து நிமிஷம் முடியும் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ எடுத்து அந்த தண்ணியோடையே போட்டு காய்ச்சிடலாம் இதோட கொஞ்சோன்னு ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி வைங்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வைக்காதீங்க தண்ணி வச்சிங்கன்னா கெட்டி இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் ஸ்பூனில் தான் அள்ளி சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும் நல்லா அகர் அகர் வந்து கரையணும் நல்லா தண்ணி மாதிரி வந்துடணும் அகர் அகர் அதுக்கப்புறமா தான் மற்ற பொருள்னால் நம்ம ஆற வச்சு தான் சேர்க்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் இந்த அளவுக்கு நல்லா லிக்விடாக வந்ததுக்கப்புறம் மற்ற பொருளை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்ல ஒரு அளவுக்கு ஆற விட்டுருங்க கை வெதும்ப ஆற விட்டுருங்க ரொம்ப ஆற விட்டிங்கன்னா கெட்டியாக போயிடும் அதனால் பக்கத்துலேயே இருந்து இது பண்ணுங்க இப்போ இதிலே நம்ம பூஸ்ட் போ போட்டுக்கிறோம் அகர் அகரிலே சூடாக இருக்கிறப்ப பூஸ்ட்டை கலந்துருங்க கொஞ்சம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அப்போ தான் கரெக்டான பக்குவம் வரும் நாங்கள் வந்து கடல் பாசியில் தான் பூஸ்ட்டை கலக்குவோம் வெள்ளத்தில் பூஸ்ட்டை கலக்காதுங்க ஏன்னா அது வந்து கசப்பு எடுத்துரும் அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு அப்படியே எடுத்துருங்க அடுப்பை விட்டு எடுத்துகிட்டு கீழே வச்சு நல்லா ஆற விடுங்க நல்லா கை வெதும்பு ஆறுனதுக்கப்புறம் மற்ற பொருள்னால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கை வெதும்பு ஆறிடுச்சு இப்போ வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கிறோம் தேவையான அளவு வெள்ளம் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இனிப்பு பார்த்து ஊற்றுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு ஊற்றுங்க மிக்சிங் வந்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த பக்குவம் சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் வந்து ஆற விட்டிங்கன்னா கெட்டியாயிரும் நல்லா ஒரு அளவுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொன்றா சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் இப்போ கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துருக்கோம் நிறையா வந்து சேர்க்காதீங்க இனிப்பு வந்து தெரிகிறதுக்காக அந்த உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இதில் வந்து தேங்காய் பால் இப்போ கலக்க போகிறோம் தேங்காய் பால் வந்து பார்த்து சேருங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு இது கலந்துட்டோம் அதனால் வந்து இந்த இதை தேங்காய் பால் ஊற்றுறப்ப பக்குவம் பார்த்துக்கோங்க கெட்டி வர மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதோடு நிப்பாட்டிருங்க எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றாதீங்க நான் எடுத்து வச்ச தேங்காய் பால்லேருந்து பாதி பால் தான் கலந்துருக்கேன் அதனால் பக்குவம் மட்டும் பார்த்து கலந்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னா கெட்டியாக இருக்காது இந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் பால் பிரிக்காமல் கரெக்டான பக்குவத்தில் வரும் ஒவ்வொன்றையும் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கெட்டியானதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரேயில் ஊற்றிக்கலாம் ட்ரேயில் ஊற்றிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிடணும் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு எவ்வளோ நேரம் இருக்கணுமோ இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றப்ப கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இது நார்மலாக சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
அதே நேரத்தில் நோம் டயத்தில் நம்ம சாப்பிட்றப்ப ஏற்கனவே ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் உடம்பு இது சாப்பிட்றப்ப நல்ல குளிர்ச்சி தரும் இது ஜம்ஜா விதை எதுனா வந்து நோம் டயத்தில் நிறையா சேதங்க உடம்புக்கு நல்லது வெயில் காலத்தில் நம்ம இப்போ நோம்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி இது டிப்ஸ்னால் சொல்கிறோம் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போது அகரகர் ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஈஸியாக செய்யலாம் டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி கியூப் போட்டு நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நோம் டயத்தில் இல்லை மற்ற டயத்துலையும் சாப்பிட்லாம் மறக்காமல் மாசமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்டை பதிவு பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மாசமையல் பாருங்கள் தேங்க்யூ